அனைவருக்கும் இனிய நண்பர்கள் வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பதினாலு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் சீனாவின் இரண்டாவது விமான தாங்கி போர்க்கப்பலான டை ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னே சோதனையோட்டம் செய்யப்பட்டது சீனாவின் இரண்டாவது விமான தாங்கி போர்க்கப்பலான டை ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னே சோதனையோட்டம் செய்யப்பட்டது பஞ்சாப் மாநிலத்தின் பக்வாரா நகரில் முழுவதும் பெண்களால் இயங்கும் முதல் அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்போர்ட் சேவை மையத்தை மத்திய அமைச்சர் விஜய் சம்ப்ளா மே பதினாலில் தொடங்கி வைத்தார் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் பக்வாரா நகரில் முழுவதும் பெண்களால் இயங்கும் முதல் அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்போர்ட் சேவை மையத்தை மத்திய அமைச்சர் விஜய் சம்ப்ளா மே பதினாலில் தொடங்கி வைத்தார் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் இதுவாகும் அதாவது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தொடங்கியுள்ள இந்த சேவை மையம் இந்தியாவின் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்போர்ட் சேவை மையமாகும் கர்நாடக மாநில சட்டசபை தேர்தலில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மூணு சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது கர்நாடக மாநில சட்டசபை தேர்தலில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மூணு சதவீத வாக்குகள் பதிவானது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத் நகரில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் மகா கும்பமேளா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி பதினாலில் தொடங்குகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் மகா கும்பமேளா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி பதினாலில் தொடங்குகிறது ஓமன் நாட்டிற்கான புதிய தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் முனு மகாவர் ஓமன் நாட்டிற்கான புதிய தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் முனு மகாவர் இந்திய சுற்றுலாத்துறைக்கு ஓமன் நாடு சிறப்பு விருது தந்துள்ளது இந்திய சுற்றுலாத்துறைக்கு ஓமன் நாடு சிறப்பு விருது தந்துள்ளது காளிங்கராயன் பாளையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணி சார்பில் காளிங்கராயன் மணிமண்டபம் மற்றும் ஏழு அடி உயர காளிங்கராயன் வெண்கல சிலையை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் கே பழனிசாமி காளிங்கராயன் பாளையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணி சார்பில் காளிங்கராயன் மணிமண்டபம் மற்றும் ஏழு அடி உயர காளிங்கராயன் வெண்கல சிலையை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் கே பழனிசாமி மொத்த விலை பணவீக்கத்தை கணக்கிடுவதற்கு அடுத்த அடிப்படை ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாக நிர்ணயிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது மொத்த விலை பணவீக்கத்தை கணக்கிடுவதற்கு அடுத்த அடிப்படை ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாக நிர்ணயிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது தற்போது முக்கிய பொருளாதார குறியீடுகளை கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டாக இருக்கிறது தற்போது முக்கிய பொருளாதார குறியீடுகளை கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டாக இருக்கிறது தமிழ் கலை பண்பாட்டு அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ள இடம் எதுன்னு பா எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மதுரை உலக தமிழ் சங்க வளாகத்தில் அமைய உள்ளது தமிழ் கலை பண்பாட்டு அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ள இடம் மதுரை உலக தமிழ் சங்க வளாகத்தில் அமைய உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மேட்ரிட் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் பெண்கள் பிரிவில் பட்டம் வென்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரா கிவிட்டோவா செக் குடியரசு நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மேட்ரிட் ஓப்பன் டென்னிஸ் பெண்கள் பிரிவில் பட்டம் வென்றவர் பெட்ரா கிவிடோவா செக் குடியரசு நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இந்த ஓப்ப மேட்ரிட் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்ற இடம் ஸ்பெயின் ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த இளம் வீரர் ரிஷப் பேன் ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த இளம் வீரர் ரிஷப் பேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாமலா ஒன் கார்பந்து போட்டி இதில் ஐந்தாவது சுற்றின் ஸ்பெயினிஷ் கிராண்ட் பிரி பட்டத்தை வென்றவர் லிவிஸ் ஆமில்டன் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மெர்சிடஸ் அணிக்காக விளையாடினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாமலா ஒன் கார்பந்து போட்டியில் ஐந்தாவது சுற்றின் ஸ்பெயினிஷ் கிராண்ட் பிரி பட்டம் வென்றவர் லிவிஸ் சாமில்டன் இங்கிலாந்து அணி இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகுன்னா பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்